హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇవాళ బ్రేక్ఫాస్ట్ స్పెషల్ ఏంటంటే మేము ఇంకా మా పక్కింటి ఆంటీ మా ఎదురింటి ఆంటీ మూడు ఫ్యామిలీస్ కలిసి మేము బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకొని కలిసి తింటున్నాము సో దానికోసం మా పక్క నల్లత ఆంటీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు చికెన్ చికెన్ కర్రీ అండ్ పాయ కర్రీ సో దానికోసమే చికెన్ రెడీ చేసుకుంటున్నారు దానికోసమే చికెన్ని చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకున్నారు చికెన్ గ్రేవీ చేస్తున్నారు బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసం చికెన్ కట్ చేసుకోవడం అయిపోయింది ఇప్పుడు నీట్గా వాష్ చేసుకుందాం మనం చికెన్ కోసం ఇప్పుడు మసాలా పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఆ మసాలా పేస్ట్ కోసం లవంగాలు చెక్క అండ్ జింజర్ ఇంకా వెల్లుల్లి తీసుకున్నాము ఇంకా ఇందులో మనకి కారం ధనియాల పొడి కూడా కావాలి అండ్ ఎండు కొబ్బరి ఇవన్ ఒక ఆనియన్ ఇవన్నీ మిక్స్ చేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఆనియన్ వెల్లుల్లి అన్నీ మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని మంచి సాఫ్ట్ పేస్ట్ లాగా చేసేసుకుందాము ఇంక ఇవి వచ్చేసి ఆనియన్స్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం చికెన్ కోసం అండ్ కరివేపాకు తర్వాత ఒక ప్యాన్ తీసుకొని ఒక గిన్నె స్టవ్ మీద పెట్టుకున్నాం మనం అందులో ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత అందులో మనం ఇప్పుడు ఆనియన్స్ ఉన్నాం ఇప్పుడు ఆనియన్స్ని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆనియన్స్ ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం అందులో ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకున్న పేస్ట్ వేసుకోవాలి అందుకే పేస్ట్ రెడీగా పెట్టుకున్నాము ఆనియన్స్ ఫ్రై అయిపోయాయి ఇప్పుడు అందులో ఆ పేస్ట్ వేసుకోవాలి ఆ పేస్ట్ మీకు ఒకసారి నేను చూపిస్తాను చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉంది కదా ఈ పేస్ట్ ఇందులో మనం ఏం వేసుకున్నామంటే ఒక ఆనియన్ లవంగాలు చెక్క అల్లం వెల్లుల్లి ఇవన్నీ కలిపి మనం గ్రైండ్ చేసుకున్నాము కారం ధనియాల పొడి కూడా వేసాం అందులో మనం అండ్ కొబ్బరి కూడా ఎండు కొబ్బరి ఆనియన్స్ బాగా ఫ్రై అయిపోయాయి అందులో కరివేపక్క వేసుకున్నాం ఇప్పుడు కరివేపాకు కూడా ఫ్రై అయిపోయింది ఇందులో మనం పేస్ట్ వేసుకుందాం ఈ పేస్ట్ బాగా ఫ్రై అవ్వాలి ఈ పేస్ట్ బాగా కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి లేదంటే మాడిపోతుంది అడుగు అంటేస్తుంది అండ్ ఆనియన్ అన్నీ పచ్చి వేసాం కదా కొంచెం బాగా ఫ్రై అవ్వాలి కూడా చూసారు కదా ఆల్మోస్ట్ ఫ్రై అయిపోయింది ఇంకా ఫ్రై అయిపోయింది కదా చూసారు కదా కలర్ కూడా చేంజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు అందులో మనం కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్ పీసెస్ వేసుకున్నాము చికెన్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి ఆ పేస్ట్ అంతా కలిసేలాగా మిక్స్ చేసుకున్నాము ఇప్పుడు దాని మీద మూత పెట్టుకొని కవర్ చేసేస్తాం ఒక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత చికెన్ ఎలా ఉందో చూద్దాం చూసారా మొత్తం చికెన్లో ఉన్న వాటర్ అంతా బయట వచ్చింది ఒకసారి కలుపుకుందాము ఇప్పుడు అందులో మనం కొంచెం పసుపు ఆ తర్వాత సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాము ఇప్పుడు సాల్ట్ పసుపు కలిసేలాగా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని మూత పెట్టుకొని కుక్ చేసుకుందాం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత తీసి మూత తీసి అందులో మనం కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం ఎందుకంటే మనం ఇది బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసం చేసుకుంటున్నాం కదా సో కొంచెం గ్రేవీ కావాలి మనకి ఇడ్లీ దోశలోకి తినడానికి గ్రేవీగా ఉంటే బాగుంటుంది వాటర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మూత పెట్ కలిపేసుకొని మూత పెట్టుకున్నాం మనం ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ బాగా కుక్ అవ్వాలి ఇప్పుడు మూత తీసి ఒకసారి చెక్ చేద్దాము కుక్ అయిందా లేదా అని ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చేసింది చూడండి అంటే ఆల్మోస్ట్ కుక్ అయిపోయింది ఇంకా 
ఒకసారి చెక్ చేద్దాం కుక్ అయిందా లేదా అని ఎస్ పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోయింది ఇంకా ఇందులో మనం కొత్తిమీర యాడ్ చేయడమే ఇంకా మిగిలింది సో కొత్తిమీర వేయడం కూడా అయిపోయింది ఇంకొకసారి అలా కలిపేసుకొని మూత పెట్టుకుంటే చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది చికెన్ రెడీ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు పాయ ఎలా చేయాలో చూద్దాము పాయ నేను ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను చేయడం క్లీన్ చేసి ఆవి కడిగి పసుపు ఉప్పు ఓకే అంటే ఫస్ట్ ఆయిల్ చేయాలి అట్లాగే అవి ఉడికేదాని ఆయిల్ ఓకే ఓకే అవి గట్టిగా ఉంటాయి కదా ఆయిల్ అనమాట ఓకే తర్వాత కొద్దిగా ఉప్పు మళ్ళీ వేసుకున్నాను జస్ట్ అవి బాయిల్ అవ్వడానికి ఇవన్నీ కాళ్ళు అనమాట ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి మనం కుక్కర్లో పెట్టి వాటర్ సరిపడినంత వాటర్ మునిగేంత వాటర్ వేసి సాల్ట్ పసుపు ఇంకా ఆయిల్ వేసాము ఆయిల్ వేస్తే కొంచెం త్వరగా కుక్ అవుతాయి ఇంకా విజిల్ పెట్టేసి ఒక టెన్ విజిల్స్ వరకు కుక్ చేయాలి తర్వాత అందులోకి మనకు కావాలి ఆనియన్ టమాటోస్ మేము ఇక్కడ రెండు ఆనియన్స్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాము ఆ తర్వాత త్రీ టమాటోస్ అన్నిటినీ సన్నగా ముక్కలు కట్ చేసుకుందాం ఆ టెన్ విజిల్స్ వచ్చేలోపు చాలా టైం ఉంటుంది కదా మనకి ఆ టైంలో ఇదంతా ప్రిపేర్ చేసుకుందాం ఆనియన్స్ టమాటోస్ రెడీగా పెట్టేసుకుందాం కదా టమాటోస్ కటింగ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం మసాలా పేస్ట్ రెడీ చేసుకుందాం దీనికోసం మనం ఇక్కడ తీసుకున్నాం ఒక ఆనియన్ అల్లం వెల్లుల్లి చెక్క లవంగం అండ్ కారం ధనియాల పొడి ఎండు కొబ్బరి ధనియాల పొడి కారం అన్నీ మనం ఈ మిక్సీ జార్లోనే వేసుకుంటున్నాము అంటే ఎంత కావాలి అనేది మొత్తం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటున్నాము ఇంకా మనం కర్రీలో ఏం యాడ్ చేయము ఇంకా దీన్ని గ్రైండ్ చేసేసుకున్నాము ఇంకా మసాలా పేస్ట్ రెడీ అయిపోయింది కదా ఇంకా మనకు కావాల్సింది పాయ కోసం కొంచెం చింతపండు విజిల్స్ స్టార్ట్ అయిపోయాయి మనకు టెన్ విజిల్స్ రావాలి గుర్తుపెట్టుకోండి టెన్ విజిల్స్ వచ్చేసాయి ఒకసారి మూత తీసి కుక్ అయ్యా లేదో చూద్దాము కుక్ అయిపోయింది సో మనం దాన్ని ఒక సపరేట్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం చూడండి వాటర్ చా వాటర్ చాలా మంచిది అంటే బోన్స్కి బోన్ సూప్ అంటే ఇదే పాయానే ఇప్పుడు మనం ఇక పాయ కర్రీ చేయడానికి అన్ని రెడీగా పెట్టుకున్నాం కదా ఆనియన్ టమాటోస్ ఇంకా కరేపాకు ఇంకా మసాలా పేస్ట్ ఇంకా మనం ఇప్పుడు కుక్కర్ స్టవ్ మీద పెట్టుకొని దాంట్లో ఆయిల్ వేసుకున్నాము ఆయిల్ వేడి అయిపోయిన తర్వాత అందులో ఆనియన్స్ వేసుకుందాం ఆనియన్స్ ఫ్రై అయిపోయాయి ఆల్మోస్ట్ గ్రైండ్ చేసిన మసాలా పేస్ట్ యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసుకుందాం మసాలా పేస్ట్ ఫ్రై అయిపోయింది చూడండి ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చేసింది అండ్ కలర్ కూడా చేంజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు అందులో మనం టొమాటోస్ కరేపాకు వేసుకుందాము టొమాటోస్ కూడా మగ్గిపోయాయి ఇప్పుడు దాంట్లో మనం రెడీగా పెట్టుకున్న కాళ్ళ సూప్ వేసేసుకుందాము అందులోకి ఇంకా కొంచెం వాటర్ అనిపిస్తే ఇంకొంచెం వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు 
ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం కుక్ చేసుకోవాలి దీన్ని ఇంకొక టెన్ విజిల్స్ దాకా సో కొంచెం వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకుందాము దీనికోసం చింతపండు కూడా కావాలని చూపించాను కదా నేను ఆ చింతపండు రసం కూడా యాడ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు జస్ట్ లెమన్ సైజ్ అంతా చింతపండు రసం తీసుకున్నాం మనం ఎక్కువ చింతపండు కూడా వేయకూడదు మనం స్టార్టింగ్లో కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా మళ్ళీ ఇప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాము సరిపడినంత సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకుందాము ఇది కొంచెం బాయిలింగ్ వచ్చేంత వరకు మూత ఓపెన్లో పెట్టి కుక్ చేసుకొని మేము ఇంకా కొంచెం వాటర్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసుకున్నాము ఇప్పుడు బాయిలింగ్ వస్తుంది కదా ఇప్పుడు దీన్ని కుక్కర్ మూత పెట్టేసి విజిల్స్ పెట్టుకుందాము ఒక టెన్ విజిల్స్ రావాలి మళ్ళీ విజిల్స్ వచ్చేసాయి మూత తీసి ఒకసారి చూస్తామా ఎలా కుక్ అయిందో కుక్ అయిపోయి చూడండి మూత తీసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలి సిమ్లో పెట్టుకొని అప్పుడే టేస్ట్ బాగుంటుంది ఇంకా కొత్తిమీర కూడా వేసుకుందాము సో ఇదండి పాయ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాము చెప్పాను కదా ఇవాళ మేము అపార్ట్మెంట్లో మా ఫ్లోర్లో అందరం కలిసి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకుంటున్నామని అందరం కలిసి తింటున్నామని మా అత్తయ్య దోశ ఇంకా ఇడ్లీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు ఇంట్లో ఇంకా మా ఎదురింట్లో ఆంటీ వచ్చేసి పూరి ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు ఇంకా మా లత ఆంటీ వచ్చేసి పాయ అండ్ చికెన్ కర్రీ చేశారు మేము కిచెన్లో బిజీగా ఉంటే వీళ్ళ పని చూడండి ఇక్కడ పాటలు పెట్టుకొని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఈ డ్రెస్ మా పాపకి ఎదురింటి ఆంటీ ఇచ్చారు ఎంత క్యూట్గా ఉంది కదా ఇప్పుడు మా పక్కింట్లో నుంచి ఎదురింట్లోకి వెళ్దా ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం పదండి ఆంటీ పూరి చేస్తున్నారు అంకుల్ పూరి తీసి ప్లేట్లో పెడుతున్నారు ఇద్దరు కలిసి ఎంత చక్కగా ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు కదా పూరి పూరి రెడీ అయిపోయింది ఆ తర్వాత ఇదేంటి చూద్దామా పాయ కర్రీ ఆ తర్వాత ఇడ్లీ ఇడ్లీ చికెన్ కర్రీ చూస్తే నోరు ఊరిపోతుంది కదా ఎమ్మి ఎమ్మిగా ఉంది ఆ తర్వాత ఇడ్లీ చాలా దాంట్లో ఉన్నాయి మా అత్తయ్య చేసుకొని వచ్చారు దోశ ఇంట్లో ఇంకా ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు ఇంకా రెడీ వచ్చేసాయి దోశ కూడా రెడీగానే ఉన్నాయి ఇక్కడ రెడీ అయిపోయింది ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ తిందామా నా వీడియోస్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి ఐ థింక్ తెలిసే ఉండొచ్చు చరణ్ సృజన్ అలా తాంటి వాళ్ళ పిల్లలు అండ్ మా మామయ్య నవీన్ సాయి అండ్ ఇది నేను అండ్ ప్రియాంక ఎదురింట్లో ఉంటారు ఆంటీ వాళ్ళ పాప ప్రియాంక ఇది మా బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇవాళ అందరం కలిసి ప్రిపేర్ చేసుకొని బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తున్నాము ఎంత బాగా అనిపించిందో ఆనియన్ లెమన్ మేమందరం కలిసి కూర్చొని తింటున్నాము ఇంకా ఆంటీ వాళ్ళు తినలేదు మా అత్తయ్య కూడా తినలేదు ఎందుకంటే ప్లేస్ సరిపోలేదు డైనింగ్ టేబుల్ మీద సో వాళ్ళు కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నారు మేము తిన్న తర్వాత వాళ్ళు కూర్చొని తింటున్నారు అత్తయ్య ఇంకా లత ఆంటీ అండ్ మా ఎదురింట్లో మేడం ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోద్దు బాయ్ బాయ్